ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷിംലോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂസുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ന്യൂസുകൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഇവിടുത്തെ കോവിഡിൻ്റെ വർദ്ധനവ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല ആളുകളും ഒന്നിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് ക്യാമ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ച് റൂമിലൊക്കെ എട്ടും പത്തും പേരുകളൊക്കെയാണ് ഒന്നിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അത് പടരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് കുവൈത്തികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോവിഡ് ബാധിതരായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് പേർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്നലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരായിരിക്കുകയാണ് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് കോവിഡ് ബാധിതരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ജോലി ജോലി സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രത്യേകം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കാരണം ഇത് നമുക്കിടയിൽ ഒരു വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കുവൈത്തിൽ വാടക കുറച്ച് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പല ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു അറബിയിലുള്ള റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റെൻറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും കുവൈത്തികൾ അവരുടെ ആ ഒരു നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പല റിക്വസ്റ്റ് ഫോമുകളും പല ന്യൂസുകളൊക്കെ വെളിയിൽ വരുന്നത് കുവൈത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബാധകമാവുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമോ ഒരു തീരുമാനമോ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനും കേട്ടിരുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച് കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും കിട്ടിയതായിട്ട് വീഡിയോയും ന്യൂസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു കോമൺ ഒരു സംഗതി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാത്തത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ശ്രമിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് നിങ്ങളുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം ഈ ഒരു ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ന്യൂസുകൾ ഞാനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആധികാരികമായി ന്യൂസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങളോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരം ബിൽഡിംഗ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലുള്ള പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ അവർക്ക് ഉള്ളൊരു ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പൊതുമാപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഉള്ളത് അതിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഹാജരാകേണ്ട തീയതി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് മറ്റ് ഡോക്യുമെൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലഗേജുകൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കോയിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഈ അവിടെ ഹാജർ അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അന്ന്
മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ നില കിടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നിന്നും ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ തികച്ചും തികച്ചും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് എന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിലവിലുള്ള വിലക്ക് വാണിജ്യ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള സർവീസ് നടത്തുന്നുള്ള വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യക്കാർക്ക് അവരുടെ പൗരന്മാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് യാതൊരു വിലക്കുമില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ തുർക്കിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് അവിടുത്തെ പൗരന്മാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കുള്ള ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോകുന്നതിനും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നാൽ കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് വാണിജ്യപരമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്നുള്ള വിലക്ക് നീക്കിയിട്ടില്ല അത് തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതാണ് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്ന